நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் நமக்காக என்னென்ன அற்புதமான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சமைக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம் தேங்காய் பொடி தேங்காய் பொடி ஓகே தனியா பொடி தனியா பொடி கருவேப்பில பொடி சூப்பர் சோ அப்ப இன்னைக்கு பொடி ஐட்டம் இறங்கியாச்சு தேங்காய் பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் துருவல் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு தேங்காய் எண்ணெய் வர மிளகாய் உளுத்தம் பருப்பு கொடுங்க இந்த அளவு தேங்காய்க்கு ஒரு கப் உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கிறேன் மிளகாவத்திலே இதோடைய போட்டுடலாம் இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மிளகாவத்தில் போடுறேன் காரம் பரவாயில்ல தாங்குவீங்கன்னா நல்ல செவக்க வருத்தம் அது இதுல கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியும் போட்டுக்கலாம் பெருங்காய கட்டி போட்டோம்னா பொடிக்கெல்லாம் நல்ல இது வாசனையா இருக்கும் நாள் படம் நம்ம வச்சுட்டு சாப்பிடறதுக்கு நல்ல வாசனை அப்படியே இருந்துருக்கும் பெருங்காய கட்டி கிடைக்கிறவங்க அதை கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு இழுப்ப சட்டியில பொடிசான <laughs> தேங்காய்ப்படிக்கலாம் <laughs> கொஞ்சம் ஆறு இடத்துக்குள்ள நம்ம இதையும் வறுத்துக்கலாம் நல்ல பிரௌனா வறுத்துடணும் கொஞ்சம் கூட ஈரமே இல்லாத நல்லா வறுத்தாச்சு மாப்போம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்ப பொடி பண்ணிடலாம் உப்பு கொடுத்துரும் தேவையான இது போட்டு ரெண்டு சுத்தி சுத்திக்கிறேன் அப்புறமா பருப்பு போட்டு இப்ப இதுல பருப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெடிமா சூப்பர் 
இந்த எல்லா பொடியும் ஒன்னா பண்ணிட்டு கொடுத்துடலாமா ஓகே மேம் இதுல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தேங்காய் பொடி எப்படி செய்யறது அப்படின்றது திருமதி யோகாம் பல்சுந்தர் அவர்கள் செஞ்சு காட்டினாங்க ரொம்ப எளிமையான முறை ஆனா வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பொடி அண்ட் மேம் சொன்னபடி வந்து நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் சாம்பார் ரசம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஈவன் சில பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சாதம் பொடி போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வந்து சில பிரியர்கள் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த தேங்காய் பொடி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேம் தேங்காய் பொடி செஞ்சுட்டீங்க இப்ப அடுத்தது கொத்தமல்லி வித பொடி ஓகே ஆரம்பிக்கலாமா ஷேர் தனியா பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தனியா கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வரமிளகாய் பெருங்காயத்தூள் உப்பு கொத்தமல்லி வதக்கிடுங்க ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் இதை தனியா நல்லா ஃபர்ஸ்ட் வறுத்து எடுத்துருங்க இது வந்து ரொம்ப பித்தத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ நல்லது ஓகே இது பொடிக்கு பேரே ஜீரண பொடினே சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இப்போ தனியாக தான் மெயினாக எடுத்து சொல்லுவாங்க அதனால் காரம் ஜாஸ்தி இருக்குமா மேம் இந்த பொடி ஆமாம் நம்ம வந்து கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு போட போகிறோம் அதுக்கப்புறமா மிளகாவத்தல் தேங்காய் பொடிக்கு போட்ட அளவுக்கு வேண்டாம் கம்மியாக போட்டுருந்தா போகிறோம் பட் தனியாக நன்னா வாசனை வர வரைக்கும் வருத்தணும் எங்க நாளெல்லாம் நைட்ல எல்லாம் வந்து டிஃபன்லாம் சாயங்காலத்தோட டிஃபன்லாம் வந்து ராத்திரி சூடா சாதம் எங்க அம்மா வீட்டுல எல்லாம் நாங்கெல்லாம் குழந்தையெல்லாம் இருக்குது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொடி வரிசையா ஒரு பத்து பொடி இருக்கும் யாருக்கு எந்த பொடி கேட்கறாங்களோ அதை போட்டு சாப்பாடு போட்டுருவாங்க சூப்பர் நல்லா நெய் போட்டு சாப்பிடுவோம் சூடா சாதத்துல நெய் போட்டு அதனாலதான் குழந்தையே இப்படி சாப்பிட்டு கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு அதுக்கு எல்லாமே ஒரு ஒரு கப் போட்டோம் இல்லையா இதுக்கு எல்லாம் அரை கப் போட்டா போறோம் அரை கப் போட்டிருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு மிளகா வத்தல் சின்னதாக இருக்கிறதும் மூணு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு எதுவும் எண்ணெயெல்லாம் விடவே கூடாது ஓகே இது அப்படியே வறுத்துடணும் இதுக்கான பெருங்காய பொடி வந்து கட்டியாக போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் பொடி போடுறோம் அப்படின்னா கடைசியாக தான் போடணும் ஏன்னா கருகினா மாதிரி போயிடும் இந்த பெருங்காய அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாமா உப்புமா மூணாவது பொடி கருவேப்பில பொடி மேம் ஓகே ஓகேவா 
கருவேப்பிலை பொடி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கருவேப்பிலை வரமிளகாய் மிளகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு புளி உப்பு நல்லெண்ணெய் முதல்ல கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வறுத்து பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அலம்பி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வறுக்கணும் கருவேப்பிலையுமே நம்ம சாம்பார் ரசம் அதுலாம் இருந்ததுன்னா தூக்கி வச்சிருவோம் ஒண்ணு கருவேப்பிலை குழம்பு இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி கருவேப்பிலை பொடி அப்படி இருந்தாதான் சாப்பிடுவோம் கருவேப்பிலையில அவ்வளோ மெடிசனல் வேல்யூஸ் இருக்கு ஹேர் ஃபால்ஸ் நிறைய பேசு அதுக்கு ரொம்ப நல்லது கருவேப்பிலை நல்லா கொஞ்சம் போட்டோம் பாக்கி கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அரை கரண்டி போறோம் இதுவும் மிளகு போடுறோம் இது மெயினா வந்து மிளகு காரம் தான் மிளகா ஒன்னே ஒண்ணு போட்டா போறோம் ஒரு சொட்டு நல்லெண்ணெய் கொடுங்க மிளகா காரத்தை விட மிளகு காரம் இனிமே உடம்புக்கு நல்லது நல்ல கருவேப்பில பொடிக்கு மிளகா போட்டு பண்றதை விட மிளகு போட்டு பண்ண இன்னும் வாசனையாவும் இருக்கும் அது இதுல இந்த பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ணிப்போம் நல்ல சிவக்க வர்த்தாச்சுமா இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுலதான் இப்ப நம்ம புளி போட போறோம் ஜஸ்ட் பிட் பிட்டான பிச்சு போட்டுலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொடுங்க புரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா எல்லாத்தையுமே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற விடலாம் அப்புறம் அரைச்சிடலாம் இது எல்லாத்தையும் அரைக்கலாமா உப்பு கொடுத்துருக்கோமா சாப்பிட்டு பாருங்க தேங்க்யூ 
மூன்று வகையான பொடி சூப்பர்பா செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு பொடியுடைய சுவையும் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நல்லெண்ணெய் போட்டு பண்ணலாமா இதே நெய்யா இருந்தா சூப்பரா இருக்கும் தேங்காய் பிடிக்கும் மட்டும்தான் நெய் நல்லா இருக்கும் கருவேப்பில பிடிக்கும் தனியா பிடிக்கும் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா இருக்கும் சூப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில பொடி ட்ரை பண்ணலாம் பா பிரமாதம் மேம் ஸோ இதுக்கு மட்டும் நீங்க புளியெல்லாம் சேர்த்து மிளகும் சேர்த்துருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பர்பா இருக்கு அந்த கருவேப்பிலைக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு அதோட வந்து அந்த புளிப்பு கொஞ்சம் அந்த மிளகோட காரம் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா அருமையா இருக்கு மேம் ஸோ அடுத்தது தனியா பொடி பிரமாதம் ஸோ நான் தனியா நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது கேட்டேன் ரொம்ப காரமா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அந்த மாதிரி இல்ல ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி இது நிச்சயமா டைஜஷனுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்காய் பொடி சூப்பர் தேங்காய் அதை பத்தி அந்த சுவையும் சரி மனமும் சரி தனிச்சு இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு மட்டும் நீங்க தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ணி வேற செஞ்சீங்க ஸோ அதனுடைய வாசமும் நல்லா இருக்கு அண்ட் மூணு பொடியுமே வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் தேங்க்யூ மேம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுவும் இப்ப இருக்கிற எல்லாருமே வந்து வேலைக்கு போறோம் ஸோ மார்னிங் டென்ஷன் ஹாஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு பொடி மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா லஞ்ச் ஹாஸ்ல நம்மளே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் அண்ட் ஆரோக்கியமான ஒரு உணவா கூட இருக்கும் நன்றி மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்காய் பொடி செய்யும் முறை வானொலியில் ஒரு கப் உளுத்தம் பருப்பு அரை கப் கடலை பருப்பு சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து நன்கு வறுக்க வேண்டும் பிறகு அதில் வரமிளகாய் சேர்த்து நன்கு பொன்னிறமாக வறுக்கவும் அதில் சிறிது பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நன்கு வறுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அதனை அகலமான தட்டில் கொட்டி ஆற விட வேண்டும் அது ஆறுவதற்குள் அதே வானொலியில் தேங்காய் துருவலை சேர்த்து நன்கு பொன்னிறமாக வறுக்கவும் பிறகு அதில் வறுத்து எடுத்த பருப்பு கலவையை சேர்த்து நன்கு அரைத்து இறக்கினால் சூப்பரான தேங்காய் துருவல் பொடி தயார் தனியா பொடி செய்யும் முறை வானொலியில் ஒரு கப் தனியாவை சேர்த்து நன்கு வறுத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அதே வானொலியில் அரை கப் உளுத்தம் பருப்பு அரை கப் கடலை பருப்பு வரமிளகாய் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நன்கு வறுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு மிக்சி ஜாரில் உப்பு வறுத்தெடுத்த தனியா வரமிளகாய் சேர்த்து அரைக்க வேண்டும் அதில் மீதம் இருக்கும் பருப்பு கலவையை சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும் இப்பொழுது மனமான தனியா பொடி தயார் கருவேப்பிலை பொடி செய்யும் முறை வானொலியில் கருவேப்பிலை போட்டு நன்கு வறுத்து தனியாக எடுத்துக் கொள்ளவும் அதே வானொலியில் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு மிளகு வரமிளகாய் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நன்கு வறுத்துக் கொள்ளவும் அதில் சிறிது பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து வறுக்கவும் பிறகு அதே வானொலியில் சிறு சிறு துண்டுகளாக புளியை சேர்த்து அதில் நல்லெண்ணெய் விட்டு வதக்கிக் கொள்ளவும் மிக்சி ஜாரில் வறுத்த புளி உப்பு கருவேப்பிலை சேர்த்து நன்கு அரைக்க வேண்டும் பிறகு அதில் வறுத்தெடுத்த பருப்பு கலவையையும் சேர்த்து அரைத்தால் மனமனக்கும் கருவேப்பிலை பொடி தயார் சரி நேரில் இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் நமக்காக மூன்று விதமான பொடி வகைகள் செய்து காட்டினாங்க இதெல்லாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வீட்லேயே கூட ரொட்டீனாக சாப்பிட்டதே சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான பொடிகள்லாம் கொடுத்து சாப்பிட கொடுக்கலாம் நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்